ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ജിയോഗ്രഫി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ആകാശക്കണ്ണുകളും അറിവിൻ്റെ വിശകലനവും എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കിന്ന് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് സ്കാനറുകളും അതുപോലെ ക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി അതിന് ഘടി അതിന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ വഴി സ്കാനറുകൾ വഴി ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെയും മറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെയും ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയും ക്യാമറകൾ വഴിയും ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിദൂര സംവേദനം എന്നാണ് പറയുക വിദൂര സംവേദനം എന്നാണ് വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിനെയോ പ്രദേശത്തെയോ പ്രതിഭാസത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പർശ ബന്ധം കൂടാതെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെയോ പ്രദേശത്തെയോ സമ്പ പ്രതിഭാസത്തെ പ്രതിഭാസത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പർശ ബന്ധം കൂടാതെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിദൂര സംവേദനത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വിദൂര സംവേദന സംവേദനത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പേരാണ് സംവേദനങ്ങൾ സെൻസേഴ്സ് സംവേദനങ്ങൾ അഥവാ സെൻസേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സംവേദനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംവേദനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്യാമറ സ്കാനർ എന്നിവ സംവേദനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്യാമറ സ്കാനർ എന്നിവ അതുപോലെ ഊർജ ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദൂര സംവേദനത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം വിദൂര സംവേദന സംവേദനത്തെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എത്രയായി തരംതിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വിദൂര സംവേദനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം പ്രത്യക്ഷമെന്നും പരോക്ഷമെന്നും പ്രത്യക്ഷ വിദൂര സംവേദനമെന്നും പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം എന്നും കൃത്രിമ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന സംവേദനത്തെ പ്രത്യക്ഷ സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നു കൃത്രിമ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന സംവേദനമാണ് പ്രത്യക്ഷം അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനത്തെ എന്തു പറയാം പരോക്ഷം പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനത്തെ പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നു ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രത്യക്ഷമെന്നും പരോക്ഷമെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദൂര സംവേദനത്തെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം എന്ന് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദൂര സംവേദനത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം ഒന്ന് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം രണ്ട് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം രണ്ടാമത്തേത് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം ആണ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനമാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം രണ്ട് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം മൂന്ന് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് പ്രതലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദൂര സംവേദനത്തെ തരംതിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക അതിലൊന്നാമത്തേത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂപ്രതലത്തിൽ നിന്നോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രതലത്തിൽ നിന്നോ അതിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നോ കുറച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭൂ ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെ ആണ് എന്ത് പറയുക ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപ്രതലത്തിൽ നിന്നോ ഭൂപ്രതലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്നോ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ബലൂണുകളിലോ വിമാനങ്ങളിലോ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂപ്രതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുക ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം ബലൂണുകളിലോ വിമാനങ്ങളിലോ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ വഴി സ്കാനറുകൾ വഴി ഭൂപ്രതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഓക്കെ ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ അപ്പോൾ ബലൂണുകളിലും വിമാനങ്ങളിലും ഘടിപ്പിച്ച സ്കാനറുകൾ ക്യാമറകൾ വഴി പിന്നെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ സാധ്യമാവൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരണ ശേഖരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതി ഏതാ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനമാണ് വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം നമ്മൾ രണ്ട് ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനവുമായി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടേത് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ അതുപോലെ വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകാശീയ വിദി വിദൂര സംവേദനമാണ് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ സ്കാനറുകൾ വഴി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറകൾ സ്കാനറുകൾ വഴി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ക്യാമറകളും സ്കാനറുകളും ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുക ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഓവർലാപ്പോടു കൂടിയ ഒരു ജോടി ആകാശീയ ചിത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓവർലാപ്പോടു കൂടിയ ഒരു ജോടി ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോ ഫെയർ സ്റ്റീരിയോ ഫെയർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് സ്റ്റീരിയോ ഫെയർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപ ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനമെന്നും ആ ഉപഗ്രഹ വിദൂ വിദൂര സംവേദനങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് അത് ആ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം കൃത്രിമ ഉപ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പ്രഥമ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിലൊന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റൊന്ന് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താ വിദൂര സംവേദനം വഴി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള വിദൂര സംവേദനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദൂര സംവേദനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര തരം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റൊന്ന് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം ശ്രദ്ധിക്കാം ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സ
ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ വാർത്താവിനിമയത്തിനും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹം ഏതായിരിക്കും വാർത്താവിനിമയത്തിനും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാർത്താവിനിമയത്തിൻ്റെ കാര്യം ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ ധ്രുവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അതുപോലെ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റേത് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണെങ്കിൽ സൗരസ്ഥിര സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കിലോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് ആയിരം കിലോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ശ്രേണി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻസാറ്റ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ശ്രേണി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻസാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ശ്രേണി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഐ ആർ എസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഐ ആർ എസ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻസാറ്റ് എന്നാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഐ ആർ എസ് എന്നാണ് ഓർത്തു വെക്കുക തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കടന്ന് അതിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇൻസാറ്റ് ശ്രേണിയിലും ഐ ആർ ശ്രേണിയിലൊക്കെ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീടൊരു മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മാ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലാണത്രേ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും വൈദ്യുത കാന്തിക പ്ര കാന്തിക വികിരണങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ് ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റ്സ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വിദൂര സംവേദനവും വിദൂര സംവേദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് തരം വിദൂര സംവേദനങ്ങളും അതുപോലെ പിന്നെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബൗര ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെന്നും രണ്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തത് 